வணக்கம் செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ராணுவ படைப்பிரிவு பிரதானியாக மேஜர் ஜெனரல் மே ஏ டி அமல் கருணாசேகர நடமாடும் விபச்சார நிலையம் சுற்றி வளைப்பு எட்டு பேர் கைது பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் என்கிறது கட்டார் கட்டார் இளவரசர் முத்தையா முரளிதரன் என்ற வரலாற்றில் இடம் பிடித்த நாள் இனி விரிவான செய்திகள் இலங்கை ராணுவத்தின் படைப்பிரிவு பிரதானியாக மேஜர் ஜெனரல் மே ஏ டி அமல் கருணாசேகர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இலங்கை ராணுவத்தின் படைப்பிரிவு பிரதானியாக இருந்த மேஜர் ஜெனரல் மகேஷ் சேனநாயக்க ராணுவ தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வெற்றிடத்திற்கே இவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் தற்போது சப்புஸ்கந்த பாதுகாப்பு சேவை மற்றும் பணியாளர்கள் கல்லூரியின் கட்டள தளபதியாக பணியாற்றுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது பம்பலப்பட்டிய காலி வீதி பாலத்தின் அருகாமையில் நடமாடும் விபச்சார நிலையம் ஒன்று போலீசாரால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டுள்ளது இதன்போது ஏழு பெண்கள் மற்றும் ஆனோருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் வலான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவலுக்கு அமைய இந்த சுற்றி வளைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இதன்போது விபச்சார நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்திய சிற்றூந்து மற்றும் முச்சக்கர வண்டியின் மன கைப்பற்றப்பட்டன சவுதி உள்ளிட்ட நான்கு நாடுகள் கட்டாருடன் கொண்டுள்ள சர்ச்சைக்கு தீர்க்கும் வகையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் என கட்டார் இளவரசர் தெரிவித்துள்ளார் குறித்த வெடிகம் தொடர்பில் நேற்று கட்டாரில் இருந்து உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இருப்பினும் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இறையாண்மையை பாதிக்கும் வகையில் அமையக்கூடாது என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குறித்த வெடிகம் தொடர்பில் அவர் தொடர்ந்து உரையாற்றுகையில் கட்டார் மீது சவுதி உள்ளிட்ட நான்கு நாடுகள் மேற்கொண்ட முற்றுகையானது அநியாயமானது இருப்பினும் அது கட்டாரின் நடவடிக்கைகளை பாதிக்கவில்லை வளமை போல நடவடிக்கைகள் தொடர்கின்றன என தெரிவித்தார் கட்டார் பயங்கரவாதத்திற்கு துணை செல்கின்றது என குற்றம் சாட்டி ஐக்கிய அரபு ராஜ்யம் பக்ரேன் எகிப்து மற்றும் சவுதி அரேபியா ஆகிய நாடுகள் தங்களது உறவுகளை முறித்துக் கொண்டன இருப்பினும் மேற்குறித்த குற்றச்சாட்டை கட்டார் முற்றாக மறுத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளரும் சாதனை நாயகனும் ஆகிய முத்தையா முரளிதரன் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் எண்ணூறு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி வரலாற்றில் இடம் பிடித்த நாள் ஒன்றாகும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு காலி மைதானத்தில் இடம்பெற்ற இந்திய அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் இந்த சாதனை படைக்கப்பட்டது அன்றைய தினம் இந்திய அணியின் சார்பில் துடுப்பிடுத்த அதிக பிரக்சன் ஓஜாவின் விக்கெட்டே முத்தையா முரளிதரனின் டெஸ்ட் போட்டிகளில் எண்ணூறாவது விக்கெட்டாக அமைந்தது டெஸ்ட் போட்டிகளில் எண்ணூறு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய முதல் வீரர் என்ற இமாலய சாதனையுடன் டெஸ்ட் போட்டிகளிலிருந்து முத்தையா முரளிதரன் ஓய்வு பெற்றிருந்தார் பதினெட்டு வருட கால டெஸ்ட் வாழ்க்கையில் இமாலய சாதனையுடனான அவருடைய ஓய்வு இலங்கை கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் வெகுவாக பாராட்டப்பட்ட ஒன்று என்பதுடன் இன்றும் நினைவில் நிற்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இதுடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்